ഹായ് എവറി വൺ ഞാൻ താഹിറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത അല്ല സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ പറ്റി പറയുക ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം അതായത് ഒരു സെവൻ ത്രീ സെവൻ ബോയിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി മൈൽ പെർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മൈൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാണ് അപ്പോഴേക്കും നാല് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലും എത്ര ദൂരം ആ എയർക്രാഫ്റ്റിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ് വീഡിയോക്ക് ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദി ക്യാൻ ഗോ ടു വാട്ട് ഈസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ ദ എൻട്രൻസ് എക്സാം നമ്മൾ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പല ട്രെയിനിങ്ങിന് എത്തിച്ചേരുക ഫസ്റ്റായി വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ സ്ട്രീമിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോളേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇഗ്രുവയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇഗ്രുവ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ ഏപ്രിലുമാണ് വരാറ് അതിൻ്റെ ടൈം സ്കെഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ അവർ അവരുടെ സൈറ്റിൽ ഇഗ്രുവ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ ഉഡാൻ അക്കാദമി ഡോട്ട് കോമിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് മറ്റു പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ ആണ് അതായത് ധാരാളം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ധാരാളം കോളേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ ആണ് ആ അഡ്മിഷന് മുമ്പായി അവർ നമ്മളുടെ നോളജ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കോളേജിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻ കേസ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ കാർവാർ ഏവിയേഷൻ പൂനെയിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം അവർ എന്നെ വിളിച്ച് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തും ഏകദേശം നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൽ തന്നെ എം സി ക്യു അതായത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഉണ്ടാകാം വളരെ ഈസിയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ആൻസർ ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം പക്ഷേ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റഫ്ലി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരേ കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായാണ് പൈലറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം കോളേജസ് നടത്തുന്നത് അതായത് അതിന് വേണ്ട ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നയൻത്ത് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നീട് വരുന്നത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാത്സ് ഫിസിക്സ് സം ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നീട് സം ഏകദേശം ഒരു ടെൻ മാർക്കിൻ്റെ ജനറൽ നോളജും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നീട് വരുന്ന ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സിൽ ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ ജനറൽ നോളജസ് വരാം പിന്നീട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ സം അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് റീസണിങ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സിൽ എന്തൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുക ഫിസിക്സിൽ മെയിനായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ തിയറി എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതായത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയിലാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇൻ ടു ഡാഷ് എന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായി അറിയാം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ആണ് അവർ മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഗ്രാവിറ്റി പിന്നീട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ടൈം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ അതായത് ഫിസിക്സ് വരുമ്പോഴേക്കും ധാരാളം ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും ഒരു ക്വസ്റ്
അങ്ങനെ ചില രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അല്ലാതെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അവർ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഒരു പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇന്ന പ്ലേസിലേക്ക് പോയി ഇത്ര സാധനം ഇത്ര രൂപക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു പ്ലേസിൽ പോയി പത്ത് സാധനം നൂറ് രൂപക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ആ ഏകദേശം ഫൈവ് പീസ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡസൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര നമ്മൾ പത്ത് സാധനമാണ് വാങ്ങിയത് അതെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഡസൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര അങ്ങനെ ചില ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്താൽ ഏകദേശം എയ്റ്റ് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ബേസ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഈസിക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ടേഴ്സ് ആണ് പാലറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം പിന്നീട് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സം ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് സം കൺജംഷൻസ് സം സിനോണിംസ് ആൻഡോണിംസ് അങ്ങനെ ചില ഗ്രാമേഴ്സ് ചില ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ഓൾവേസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ ചോദിക്കുക ഇറ്റ്സ് ആൾസോ വെരി ഈസി ഞാൻ പറയാം ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നയൻത്ത് ടു ട്വൽത്ത് ബേസ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്ക് ഷുവർ ആയും വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം അതിന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബുക്ക് തന്നെ ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് നയൻത്ത് ഇതൊന്ന് റിവേസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ പോയി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആൻസറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ബേസ് ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻട്രൻസ് പിന്നീട് വരുന്നത് എൻട്രൻസിൽ ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജനറൽ നോളജിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് മോസ്റ്റ് വിസിറ്റഡ് എയർപോർട്ട് അതായത് ലാർജസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ എയർപോർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അതൊക്കെ ഈസിക്ക് അതിനും നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രൻസിനെ പറ്റിയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ താഴെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകാം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏകദേശം ടു ഹവേഴ്സ് ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോളേജസ് മേ ബി വൺ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ കോളേജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത വീഡിയോയിലോ മറ്റും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ഐ എൻ ആർ ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോളർ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതായത് ഡോളർ വാല്യൂ എത്രയാണ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ടു എന്നതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് വൺ ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഡോളർ വാല്യൂ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് എന്നാൽ ഡോളറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപ എത്ര രൂപയായി ലഭിക്കും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി നയൻ ആണ് അന്നെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആണ് എന്നാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസവും പതിനേഴ് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്താറ് മിനിറ്റും ടോട്ടൽ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ദിവസവും പതിനേഴ് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്താറ്
ലിറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ടാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രാജ്യവുമായി അതായത് ഏത് രാജ്യവുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൗൺലൈൻ കൂടി കൊടുക്കാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കി മെഡിക്കൽസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പി എൽ ആണോ അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ പറ്റി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ലോങ് ആയിപ്പോയി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ സി യു സൂൺ ഗൈസ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് യു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ മൈ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ബെലൈക്കൻ ടു സോ വി ക്യാൻ സി യു സൂൺ ഗൈസ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഓൾ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ഇറ